persone al tavolo, il dottor Marco Cherin, qui alla mia destra, magnifico lettore, e il professor Massimiliano Parti, direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia. Io vi darei senz'altro la parola al magnifico lettore, l'evento viene proiettato in diretta streaming sul sito dell'università, è attesa anche eh, diciamo così, la partecipazione e l'osservazione da diversi paesi stranieri, così come è stato organizzato eh, dal gruppo di lavoro che ha effettuato questa importante scoperta. Magnifico, a lei la parola. Buongiorno a tutti, eh, sono ben felice di essere qui questa mattina eh, perché ieri mattina ero qui perché c'è questa nata accademica, oggi pomeriggio sono qui perché c'è un consiglio di amministrazione, essere qui per una cosa che riguarda la scienza e la ricerca a me fa molto piacere e che non riguarda l'amministrazione in questo caso. Quindi eh, è uno di, eh, di quegli incontri diciamo, che, fa, che rende piacevoli essere rettori di un'università. Eh, io vorrei che questi momenti fossero sempre più frequenti e sempre di più perché indubbiamente sono queste, eh, sono queste le cose che qualificano un'università, un'università generalista come la nostra che è un'università generalista ma che è costituita da tante eccellenze da tante eccellenze che eh, hanno poi riscontro nel, eh, con, eh, giornalmente con, anche con quello che è la scelta da parte degli studenti eh, vorrei dire che io sono qui per eh, dire due parole e per ringraziare il dottor Chirin, tutto il gruppo della geologia del dipartimento di geologia professor Barchi per quello che stanno facendo per il nostro Ateneo ma eh, mi auguro che anche altri dipartimenti si allinino su questa cosa ma lui già lo sono e questo, la testimonianza che questo sta avvenendo eh, viene anche dalla scelta che, hanno fatto, che stanno facendo i nostri studenti che stanno premiando il nostro Ateneo con eh, la scelta delle iscrizioni. Eh, sappiamo, è stato già detto da più parti che abbiamo avuto un incremento che, eh, inaspettato per quello che noi pensavamo per le iscrizioni ma non è che è stato un incremento dovuto eh, solamente perché ci sono stati dei numeri chiusi che sono diventati aperti, no è stato un incremento perché evidentemente c'è stata una scelta ben precisa e ben definita dei giovani nei confronti del nostro Ateneo questo è di conforto per chi, ahimè, eh, troppe volte è, è costretto a portare avanti eh, discorsi più politici e amministrativi che, mh, e, e meno, purtroppo, eh, come rettore eh, eh, per affrontare le problematiche che sono quelle della didattica, della ricerca, che dovrebbero essere quelle di cui dovrebbe occuparsi unicamente un rettore, però questa mattina colgo l'occasione per eh, dire, ecco, L'università è fatta di queste cose che non sono piccole cose, per noi sono cose estremamente importanti, sono estremamente importanti e sono quelle cose che qualificano l'università. Io di nuovo eh, rivolgo i ringraziamenti al dottor Garin, al gruppo di ricerca, al professor Berl e eh, mi auguro che eh, si possa continuare su questa strada. Eh, grazie, lascio la parola al professor Barchi. Good morning, everyone. I'm very happy to be here uh, today. Uh, yesterday I was uh, holding uh, the Academic Senate and the uh, Board of Governors of this university. Um, and I'm happy that today I'm here for a scientific reason and not an administrative one. Um, this, these things make me happy to be the rector of this university. Uh, and these things also qualify this university, uh, which is a generalist university, and, but it also has excellences in various fields. And this, of course, influences the choice of our students. And I thank uh, Professor uh, Kerin and Professor Barki and the Department of Physics and Geology. And um, also, this university has the hope that the, the, um, the choice that many students made this year. We had an increased number of enrolled student, uh, students at our university, not only because we opened up uh, reserved positions, but also because we have these, um, these, ex uh, these excellencies. 
and uh, it's I very much like that uh, today I was able to be here for research and education uh, reasons. And um, these are important things, and I thank you again, uh, Professor Kerin and Professor Barki. Um, and the word now goes to Professor Barki for a, a short introduction. Buongiorno a tutti, eh, io sono direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia da poche settimane e per me è un motivo di grande responsabilità e di anche di grande orgoglio essere direttore di questo Dipartimento che copre degli ambiti di ricerca estremamente vasti, sia nello spazio, eh, noi, eh, i nostri ricercatori fanno ricerca diciamo, dalle particelle elementari fino all'universo, quindi diciamo, in tutte le scale possibili, e anche nel tempo spaziamo da, da fenomeni che durano pochi nanosecondi a fenomeni che abbracciano miliardi di anni tutta la storia dell'universo. E in questo ci sono tante eccellenze. Noi un anno fa eravamo in una conferenza stampa eh, per parlare delle prime rilevazioni delle onde gravitazionali. Oggi siamo qui con un argomento completamente diverso e questo grande spettro di, di, di possibilità e di, di argomenti su cui la nostra ricerca si articola è un motivo di, di grande soddisfazione e orgoglio. Good morning, uh, I'm Professor Barchi, Director of the Department of Physics and Geology of the University of Perugia. I was uh, recently nominated as the uh, director of this department. Um, I am uh, very proud to uh, lead a department that covers several fields of study and research from nanoparticles to the universe, also in space and time, from nanoseconds to the history of the universe. We have many fields of excellence. Um, for example, we were uh, speaking uh, just a few days ago of gravitational waves. But today we are, uh, we are presenting a to completely different subject. So this is a, a reason for me to be proud of the work that uh, has been carried out by also Professor Kerin. And I think now the word goes to Professor Kerin. I wanted to add a few words without, of course, to remove anything from all the other authors of this research. Su, sulle persone dell'Università di Perugia che sono coinvolte in questo lavoro. Il dottor Kerin, che adesso ci introdurrà eh, l'argomento, è un, uno dei nostri giovani più, più brillanti ed è un esempio di come si possa attualizzare un campo di ricerca eh, molto antico come la paleontologia dei vertebrati usando nuove tecnologie eh, e aggiornando questo tipo di ricerca eh, nel modo più innovativo e, e propositivo possibile. E vorrei anche eh, citare Angelo Barili, che, è un, che conosco da tanti anni e che è una delle persone eh, che ha una cultura e un'apertura mentale più vaste che io conosca, abbia conosciuto nella mia vita. E sono molto contento che, che sia coinvolto in questa avventura. I would just like to spend a few words uh, about the people involved in this project. First of all, Marco Kerin, he's one of our most brilliant researchers, and he was able to carry, uh, to bring new technologies and upgrade in perspective, and is very active in, the, in a very old ancient, in a very old field of study. And also Angelo Barilli, he is one of the uh, people that I know with a, uh, uh, he, he has the widest knowledge among the people I know. He has an open mind, and so I'm very happy that they were involved in, these, in this research project that we are describing today. And now the word goes to Marco Carino, the, the coordinator of the School of Paleoanthropological Studies of the University of Perugia. 
Buongiorno a tutti, è bello essere qui, un onore per me essere qui alla presenza del magnifico rettore, del direttore del Dipartimento, di tutti voi. E sono emozionato perché vorrei raccontarvi eh, emozioni, cioè le, le emozioni che abbiamo vissuto eh, nel compiere questa scoperta eh, straordinaria, eh, questa avventura africana. Good morning everyone, it is a great honor for me to be here today with you, with the rector of the University of Perugia and with the director of the Department of Physics and Geology to share with you the excitement felt by our research group during our last African adventure. Eh, ci tengo a precisare che in contemporanea a questa conferenza se ne sta tenendo un'altra parallela eh, in Africa, in Tanzania, eh, all'Università di Dar es Salaam, in modo tale che questa notizia straordinaria venga diffusa contemporaneamente anche eh, in madre patria. I would like to point out that in conjunction with this meeting, an analogous press conference is being held in Tanzania at the University of Dar es Salaam to break the news also in the country in which the discovery was made. Io però parlerò più avanti, adesso passerei subito la parola ad Angelo Barili che ci racconterà eh, come siamo finiti in Tanzania, cosa ci ha portato lì e perché poi ci siamo attaccati con le unghie e non vogliamo più andarci. Uh, now the word goes to my colleague Angelo Barili for a brief introduction on the origins of this adventure and on the motives leading to the involvement of the University of Perugia in this extraordinary research project and why we uh, now don't want to get out of this project. Allora, buongiorno a tutti. E ringrazio tutti per la graditissima partecipazione a questo momento che per noi riveste una particolare importanza perché è un po' il coronamento di diversi anni oramai di lavoro sul campo in una località straordinaria che sono le gole di Olduvai situate nell'estremo nord della Repubblica Democratica ed Unita di Tanzania. Siamo nel cuore dell'Africa equatoriale orientale più o meno intorno a 2-3 gradi a sud dell'equatore, tanto per individuare da un punto di vista geografico l'area. La nostra avventura, perché è giusto chiamarla avventura, quasi fantastica per certi aspetti, è iniziata nel 2010 grazie ad una serie di contatti agli inizi del tutto personali, eh, intessuti nel tempo da, da me, con eh, diversi team di ricercatori in vari ambiti che riguardano dalla paleoantropologia, l'archeologia preistorica, sino all'ecologia di quelle aree. E, e in, in tutti questi anni di contatti laggiù siamo riusciti a individuare una serie di soggetti che potevano in qualche modo essere coinvolti in attività di ricerca internazionale e fra questi il team eh, di lavoro del professor Fidelis Taliwawa Masao, è un archeologo preistorico della Dar es Salaam University, l'originaria capitale della Repubblica di Tanzania che poi è stata trasferita a Dodoma ma che rimane il centro culturale più importante del paese e grazie ai contatti con il professor Masao che è anche il referente per il Dipartimento delle Antichità del Governo Tanzaniano per le attività di ricerca e di studio sul campo in alcuni dei siti di interesse geopaleontologico e paleoantropologico più importanti della nazione, come le gole di Olduai ed anche i vicini altopiani di Laetolil. Non so se vuole sì, <ride> Um, good morning everyone, um, um, this uh, moment comes uh, as a conclusion of several years of work that have been carried out in the Olduvai Gorges um, after, uh, after creating relations with several research groups in, um, in equatorial Africa, East Africa, uh, East Africa. Um, and uh, we were able to uh, connect with several uh, people working there in the field uh, from, for example, prehistoric archaeology and um, especially with, uh, we, um, especially we created a collaboration with Professor Fidelis Talwawa, Taliwawa. Taliwawa Masao of the University of Dar es Salaam and um, he is the uh, person in charge of the Ministry of Antiquities 
there. And um, so we were able to create this important relation that led to our work there. L'interessante di tutto questo è che, ripeto, a partire da relazioni del tutto personali fra me e questi soggetti, si è riusciti, una volta eh, riapprodati in Italia, a mettere in piedi un bel gruppo di lavoro coinvolgendo il Dipartimento di Fisica e Geologia, nella persona allora del professor Roberto Rettori, che ci ha dimostrato una, una grande disponibilità, una grande apertura e la capacità di comprendere le potenzialità eh, di un discorso di questo genere, e il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici, il CAMS, che io qui rappresento quest'oggi, e nel cui lavoro regolarmente di questo Ateneo. Grazie alla sinergia di queste due istituzioni e forti dei contatti agli inizi da me stabiliti in Tanzania, eh, abbiamo proprio elaborato un accordo di programma fra il nostro Ateneo e la Dar es Salaam University che ci ha portato a organizzare tutte queste iniziative che, che, che poi ci hanno condotto sino a qui. La cosa eh, particolare è che da tutto ciò è nata anche una nuova realtà, non solo in ambito perugino del nostro antico Ateneo, ma direi nazionale e forse anche oltre, che è la scuola nazionale, e speriamo che diventi presto anche internazionale in senso vero, eh, di paleoantropologia di questa università. Okay. Uh, starting from these personal relations, uh, once we got back to Italy, we were able to create a team uh, the Department of Physics and Geology, initially with the help of Professor Roberto Rettori, who showed us the potential of this, uh, of this uh, collaboration, and also with the uh, Centro Ateneo Museo Scientifici, uh, which is the University Scientific Museum's organization. And thanks to these uh, contexts that were created, um, we were able to sign a framework agreement uh, that led to an, also a new reality, which is uh, the Paleoanthropological School of the University of Perugia. La Scuola di Paleoanthropologia, che è stata fondata nel 2011, è stata suddivisa in due aree di lavoro, che sono eh, un, un ciclo che oramai si ripete appunto dal 2011, quest'anno siamo al sesto anno, sì. eh, settimo anno, eh, di eh, attività teoriche che si svolgono solitamente entro il mese di febbraio, della durata di una settimana, una decina di giorni, e che anche qui, grazie a tutta una serie di collaborazioni che siamo riusciti a costruire con altri Atenei, non solo italiani ma anche stranieri, e quindi anche con illustri personaggi nell'ambito non solo della paleoantropologia e dell'archeologia preistorica, ma di tutte quelle altre discipline ad essa in qualche modo connesse. E quindi la geologia, in particolare la sedimentologia del pleistocene, e la paleobotanica, la paleozoologia, la genetica, la biologia molecolare che è fondamentale, e speriamo anche la primatologia, essendo noi primati, quindi dovremmo anche puntare molto su questo aspetto del studio degli altri nostri cugini, in particolare delle grandi scimmie antropomorfe del continente africano, e eh, a questa sessione, chiamiamola teorica eh, perugina, eh, abbiamo abbinato una una serie di field workshops che sempre dal 2011 portiamo avanti tutti gli anni in territorio tanzaniano, esattamente nel sito delle Olduvai Gorge, dove lavora il professor Masao da tantissimi anni, questa località importantissima di cui penso che stiate vedendo le immagini, anzi le vedo, dei belli scorci di, questo, di questa località, e, e li organizziamo tutti gli anni sfruttando il periodo eh, stagionalmente più gradevole per noi europei, che è eh, il, il, il breve ma comunque eh, piacevolissimo inverno australe, essendo le gore di Oldova situate anche se appena 2-3 gradi a sud dell'equatore, risentono di quelle temperature leggermente più fresche e soprattutto della stagione secca che può consentire di lavorare con una certa tranquillità in quelle zone e quindi fra luglio e agosto noi organizziamo questi campi che sono aperti al più ampio numero possibile di partecipanti pur mantenendo dei limiti 
che sono dovuti alle condizioni eh, logistiche del posto, eh, lavorando in una zona completamente al di fuori da strutture particolari, per cui siamo in tenda, siamo in una zona dove eh, tutto bisogna portarlo dall'esterno, gli alimenti, l'acqua e compagnia bella, quindi è una situazione molto frugale, molto spartana, ma secondo me proprio per questo anche molto interessante e molto affascinante, e, e che ha dato i risultati che, eh, di cui oggi siamo qui a, a, a vedere. Insomma. Every year since 2011 um, we carry out the theoretical sessions and the educational activity of the school, of the paleoanthropological school, and um, we teach classes and carry out laboratory activities. Then in July, August, uh, thanks to the collaboration with famous scholars also in other uh, areas of study such as genetics, uh, paleobotanics and uh, primatology, which is the study of the big anthropomorphic uh, apes. Um, and especially during the peak of the local dry season, the, the local winter, which is short but pleasant, we moved to Tanzania um, for the field activity that is carried out in tents. Uh, there is uh, no water, so the conditions are, uh, are pretty extreme, but um, they brought the results uh, of, of which we are talking about today. E le gole di Oldo rappresentano anche un luogo straordinario per molti altri aspetti, al di là di quelli strettamente paleontologici e paleoantropologici, perché eh, costituiscono ancora oggi un insieme, non solo le gole di Oldo, ma anche i territori limitrofi, ci troviamo tra l'altro a cavallo fra le grandi pianure del Serengeti e gli altopiani vulcanici dell'area propriamente definibile come Ngorongoro, Ngorongoro Highlands, Ngorongoro Crater Highlands, Tutti questi, tutte queste aree conservano una serie di situazioni ecologiche abbastanza intatte eh, rispetto ai rapporti con le comunità locali, con le comunità antropiche, che hanno mantenuto nel tempo delle condizioni ecologiche, e, e delle, una flora selvatica e soprattutto una fauna di straordinario interesse e che è fondamentale comprendere queste situazioni attuali per meglio interpretare ciò che ci viene dalla documentazione fossile, ciò che ci viene dal passato. Per dire, nelle famose impronte, che tra l'altro sono una scoperta del tutto tanzaniana, perché fu proprio il team del professor Masao a rinvenirle, e che noi abbiamo avuto l'onore eh, proprio di essere coinvolti nell'attività subito dopo la scoperta di studio diretto di queste impronte, noi abbiamo potuto rilevare tutta una serie di presenze faunistiche che sono tuttora presenti in quei territori. Abbiamo potuto addirittura fare un confronto diretto fra alcune impronte fossili, databili a 3 milioni e 600 e passa mila anni fa, con quelle dei loro discendenti attuali che ancora popolano quelle zone, le faraone selvatiche, per citarne una, i rincotragus, i dic dic, che sono delle piccole antilopi delle boscaglie xerofile dell'est Africa, ma oltre a ciò eh, eh, anche l'osservazione delle semplici carcasse, che sono ancora diffusissime in quelle zone, dove tutto ancora nei rapporti fra il preda, predatori, le risorse trofiche di base i necrofagi che sono importantissimi, quindi tutta quella fauna che eh, nutrendosi eh, di parti di, di, di animali morti, di animali deceduti, crea quell'insieme di situazioni ecologiche che sono estremamente interessanti per gli studi tafonomici, per gli studi paleoecologici e compagnia bella. Quindi l'area offre, ci ha offerto, ci sta offrendo e speriamo potrà continuare a offrirci, eh, sempre con la speranza di poter coinvolgere più competenze diverse e quindi più ambiti disciplinari diversi, un, eh, delle enormi potenzialità di lavoro. Eh, per chiudere il discorso, ricordo che eh, le gole di Oldway si trovano all'interno di questa vasta area protetta che è, da un punto di vista amministrativo, istituzionale tanzaniano, definita come Ngorongoro Conservation Area, è un'area che copre 8.292 km2 e che insieme 
con le immense piane del Serengeti che si estendono leggermente più a nord e che sono tutelate all'interno di un parco nazionale, più National Parks, e ad altre aree protette limitrofe, il Lake Maniara National Park, il Lake Eyasi Conservation Area, la Loliondo Controlled Conservation Area, la Masua Game Reserve e il Masai Mara Natural Reserve, che è in territorio keniano, compongono un'immensa regione tutelata di oltre 32.000 km quadrati. Questa enorme area protetta conserva ancora oggi la più grande biomassa di mammiferi, di grandi mammiferi selvatici dell'intero pianeta ed è lo scenario, il teatro annuale di un fenomeno straordinario che viene definito come Great Migration e che vede mandrie di eh, ungulati selvatici, soprattutto gnustriato dalla barba bianca, si parla di un milione e mezzo di capi, mezzo milione di zebre di Barkel, decine di migliaia di gazzelle di Grant, di gazzelle di Thompson, che migrano al seguito delle piogge e al seguito dei nuovi pascoli, con tutto il corteggio di migratori e, di ne e dei necrofagi che ho citato prima, componendo uno scenario naturale assolutamente unico e straordinario. E questo è il vanto della Tanzania, uno dei pochi paesi al mondo che ancora conserva superfici così vaste di territorio che per volontà del governo tanzaniano sono state destinate alla conservazione ed anche allo studio. The, I would like to remind uh, everybody that the uh, Olduvai Gorges um, are um, near the, the plains of Serengeti or in the plains of Serengeti uh, and also the Ngorongoro Crater Island and um, it, it has uh, um, a very peculiar aspect which is the um, almost intact uh, geologic conditions and the environmental flora and fauna which is of particular interest to better, um, to better study the fossils that were discovered there. Um, the Tanzanian discovery which was uh, carried out by Professor Masai and we were involved later on um, Uh, and then we were uh, involved later on as it was a Tanzanian discovery. The animals uh, that are there nowadays can be compared to the fossil footprints which were uh, of the animals that used to live there 300 million years ago. Um, also there are many, uh, many uh, specific, uh, specific animals that live there as right. such as the Dick Dick or the Rhenio Tragus. Yes. Rhinotragus, and also uh, carcasses of animals. Uh, there is a very peculiar uh, relation between the predator and the prey, also animals that are coarse eaters. And all these conditions create the environmental um, situation uh, in an area that has great potentials and that covers uh, 8,292 square kilometers. So in conclusion, Um, the, the, the Olduvai Gorges uh, are part are of, of a protected area that also includes several other areas such as the, the um, also can canyon lands, uh, the Lake Maniara, Maniara and other uh, protected areas for a, um, a total of the, the total of a protected area is uh, 32,000 square kilometers and it includes a biomass of wild animals, which is one of the largest in the world, and um, also with very, uh, very in endemic species, uh, such, um, very uh, like the new with a street beard, <laughs> <laughs> and um, also uh, migration processes are carried out in, uh, by the animals in that area. And uh, so there is a vast surface of protected land there. Allora, voglio chiudere solamente leggendovi un brevissimo brano tratto dalla uh, Arusha Declaration, emanata dal primo presidente della Repubblica Indipendente della Tanzania e grande padre di un'esperienza politica e sociale molto importante per tutto il continente africano, che fu il socialismo africano in stile tanzaniano. Il grande Julius Nyerere, Kambarage Julius Nyerere, chiamato in Tanzania Baba Wataifa, il padre della nazione. 
Allora, tra l'altro questa dichiarazione fu emanata nella città a Ruscia, che per noi rappresenta il punto base di riferimento per tutte le nostre attività di lavoro in quel territorio. La conservazione della fauna selvatica e dei luoghi selvaggi richiede conoscenze specialistiche, manodopera specializzata e anche denaro. E ci aspettiamo che altre nazioni cooperino con noi in questa impresa importantissima, il successo e il fallimento della quale riguardano non soltanto il continente africano, ma anche il resto del mondo e l'intera umanità. Grazie a questa Arusha Declaration, il governo tanzaniano dai primi anni 60 si prese l'impegno portato avanti con grande concretezza e serietà di tutelare il proprio patrimonio, non solo naturale ma anche culturale. E noi siamo lì anche grazie a questo impegno del governo tanzaniano che, badate bene, arriva a tutelare circa il 42% della propria superficie territoriale complessiva. Un paese straordinariamente interessante anche per queste esperienze di seria politica e gestione ambientale e territoriale. Un ultimo ringraziamento alla comunità Masai, che sono i legittimi abitanti di quel territorio, che ci ospitano e che collaborano con noi nelle nostre attività laggiù e che siamo riusciti pienamente a coinvolgere. È normale durante i survey che si fanno nella, nella profondità delle gole vedere i nostri partecipanti, italiani delle più disparate origini, lavorare a fianco a fianco con signore Masai, con anziani dignitari Masai, con giovani guerrieri Masai, con tanto di abiti tradizionali e che lavorano lì con noi. Quindi è anche un'esperienza di interscambio culturale che ci rende estremamente soddisfatti e orgogliosi di tutto questo. Grazie infinite. Grazie. Eh, se mi lascia un attimo il brano che si Grazie. Um, I would li like now to read um, what is called the Arusha Declaration, which was made by the first president of the Republic of Tanzania uh, in the first experiment of so African socialism. And uh, this is the basis of the work that we carry out in that territory. And he, um, he uh, hopefully, he hopes for the collaboration of all nations of the world because, of course, the preservation work in the uh, continent needs uh, work, money, and commitment, and uh, not only in Africa, but, of course, the, also the destiny of the entire world is um, included in this statement. Uh, in the 70s, the Tanzanian gov government uh, made a commitment to preserve the, um, their heritage, also the, their environment, and now they are able to uh, preserve uh, uh, almost the 40, 42% of the total land. Uh, so this is not only an example of um, a good a polit social commitment, um, environmental commitment, but uh, also provided us with the opportunity to work there uh, and to work uh, uh, side, side by side uh, for uh, environmental protection. And we also work side by side with the Maasai tribe, uh, who are the uh, legitimate uh, owners of the land. And it, it is not uncommon there to see uh, scientists and researchers from all over the world uh, working, as I was saying, side by side with warriors, elders, youths, and different members of the Maasai tribe in a very interesting intercultural exchange. So I would also like to thank you, the Maasai tribe, for their involvement and commitment in this uh, research project. Allora, io riprendo la parola, se posso. Allora, subito la parola. Diciamo, il problema di traduzione ha impedito l'applauso. Grazie. Allora io aggiungo soltanto un, un, um, una brevissima considerazione al ragionamento di, di Angelo che è sempre molto profondo e ci ributta lì, come se stessimo là, e eh, sono serio, eh, e cioè il ringraziamento all'ambasciata italiana Dar es Salaam, eh, nella persona di Roberto Mengoni, ambasciatore, e del suo staff che eh, in questi ultimi anni ci stanno eh, sostenendo veramente con, con tutte le, le loro forze, e nella promozione delle nostre attività. 
Uh, I would just like to add um, and thank you, Professor Barili, for his, uh, for his statements, uh, which I uh, agree on completely. And thanks. Uh, also, I would like to thank you, the Italian ambassador in Tanzania, um, Roberto, Mengoni. Roberto Mengoni, and his staff. They have been supporting our activities there uh, with, uh, um, with involvement. They were very involved, and they tried, and they did always, and they have done their best to um, support our activities there as well as possible. Bene, allora io direi di entrare nella, nel vivo della discussione, eh, anche perché si è fatta una certa. Eh, Old Dubai, ma non solo. Eh, Angelo ha parlato di Old Dubai, ma eh, recentemente, molto recentemente, abbiamo avuto l'onore di essere coinvolti in ricerche scientifiche in un sito molto vicino a Old Dubai, una quarantina di chilometri, che è il sito di Laitoli. Um, of course, we were uh, talking about the Old Dubai Gorge, but it's not the only site in which we have been carrying uh, uh, out our research activities. And uh, for example, uh, 40 kilometers to the south of, La of uh, old the Old Dubai Gorge, there is another site, Laitoli, in which we, uh, we were able to uh, carry out our surveys and uh, do our research. Siamo qui eh, oggi per parlare della scoperta alla Etoli di nuove orme fossili di ominini, che è il gruppo eh, al quale appartiene Homo sapiens e i suoi antenati estinti, rinvenute per l'appunto in questo sito straordinario, la Etoli, e datate a 3 milioni e 660 mila anni. Today we would like to present you with a sensational discovery of new fossil footprints left by hominins that is to say the group of primates uh, to which the Homo sapiens as well as other ancestors belong in the Tanzanian site of Laitoli and dating back to 3.66 million years ago. Uh, le tracce sono state impresse da individui appartenenti alla specie Australopithecus afarensis che molti di voi conosceranno come la stessa specie della famosa Lucy scoperta uh, in Etiopia. Eh, il nostro studio suggerisce che all'interno di questa specie così arcaica nella nostra linea evolutiva vi fossero dif mh, differenze di taglia significative tra individui diversi, presumibilmente tra maschi e femmine, lo diremo dopo, e questo ha secondo noi delle ripercussioni pesanti, importanti, sulla loro organizzazione sociale. Sad footprints were left by bipedal hominins of the Australopithecus afarensis species the same species that uh, is very popular of the famous Lucy. The scientific study suggests that within this archaic species there were major differences in size among individuals, uh, especially between genders, which hints at interesting ramifications on their social organization. Il sito di Laitoli è noto al mondo paleontropologico ma anche al grande pubblico a partire degli anni 70 grazie alle scoperte della mitica eh, Mary Leakey, che qui vedete in foto al centro, eh, che dopo aver lavorato per 40 anni a Old Dubai si trasferisce eh, alla Etoli. E accanto al ritrovamento di abbondantissimi resti fossili, quindi di parti scheletriche, di, di ossa fossili, Mary Leakey nel eh, 1978 scopre le prime impronte di ominini eh, alla Etoli. Uh, Laitoli has been well known uh, in the, um, to the general public and in the scientific community mainly since the 70s when thanks to um, the famous Mary Leakey's research uh, it became one of the most important paleoanthropological sites in the world. Apart from the discovery of abundant fossil evidence uh, among which there were incredibly important skeletal remains of Australopithecus afarensis the site has become famous for the extraordinary preservation of its fossil footprints. Le eh, tracce rinvenute da eh, Mary Leakey eh, esplodono nel mondo scientifico perché sono le prime evidenze di andatura bipede, cioè le più antiche al mondo, di eh, evidenze di andatura bipede tra i nostri, tra i nostri antenati. Eh, le tracce trovate da Merilichi appartengono non solo a ominini, ma in realtà a moltissimi altri animali, mammiferi, uccelli, insetti addirittura, eccetera. 
eh, ma noi ci focalizziamo adesso su queste. Eh, le orme, rinvenute da, da Merilichi, come vedete in figura, sono disposte su due file parallele, qui le vedete una in basso e una in alto, e sono state impresse da tre individui, benché apparentemente possano sembrare due. L'individuo più piccolo cammina sulla sinistra, la direzione di spostamento per voi è quella, l'individuo più piccolo cammina sulla sinistra, a destra camminano due individui, uno più grande, che lascia le impronte che vedete, e un altro, leggermente più piccolo, che mette i suoi piedi sempre nelle impronte dell'individuo che l'ha preceduto. Um, these footprints, uh, belong, uh, discovered by Mary Leakey, and, uh, which are the first example of bipedal locomotion, Uh, belong to dozens of different um, animals, mammals, uh, birds, and other animals um, that left them uh, on, on the surface. Among these, uh, the hominin footprints were found, and they are still the most an ancient ever discovered. The footprints discovered by, Ma by Mary Leakey um, are arranged in two parallel trackways and were left by three individuals, although it might uh, look like they were left by only two individuals. One of them, the smallest, was walking on the left side, whereas the other two were walking on the right size, side. The smallest of the two individuals on the right side walked directly over the footprints of the individual walking ahead, creating an overlap. Le orme di Laetoli hanno uh, acceso il dibattito scientifico per 40 anni praticamente, sin dalla loro scoperta. Uh, I ricercatori si sono uh, insomma, hanno animatamente discusso, diciamo, su varie questioni. Chi ha impresso queste, queste orme? Eh, quanto tempo fa? In quale contesto ambientale? Quali animali vagavano sulla superficie accanto ad essi? Eh, la locomozione bipede di, questi, di queste creature era bipede quanto la nostra oppure no? Lightolis footprints have been uh, highly debated for over 40 years and since their discovery. Uh, researchers have been debating over which animals were present, who left the uh, footprints, how long ago, in what kind of environment, and how much similar to our own was their bipedal locomotion. E dunque arriviamo noi. Nel 2015 il team del professor Fideli Musao dell'Università de, di Dar es Salaam eh, rinviene nuove impronte fossili di ominini a, a Laetoli in un sito distante solo 150 metri a sud da quello di Merilichi, quindi molto vicino. Come responsabili del progetto Scuola di Paleontropologia siamo stati contattati per realizzare lo studio di queste nuove impronte in collaborazione con esperti dell'Università eh, Sapienza di Roma, Firenze e Pisa. Uh, in 2015, Professor Fidelis Massao's team discovered new hominin footprints in Laetoli, a site uh, distant only 150 meters uh, to the south from the original one. As the coordinators of the Paleoanthropological School of the University of Perugia, together with colleagues from La Sapienza University of Rome and those of Florence and Pisa, uh, we were uh, granted the honor to study these new footprints. Allora, le nuove impronte appartengono a due nuovi individui e sono state scoperte all'interno di tre sondaggi che vedete alla vostra estrema sinistra, eh, allineati hm, lungo un unico allineamento per una distanza complessiva di circa 30 metri. The footprints belong to two new individuals and were discovered inside three survey pits excavated along one aligned formation for a total length of about 30 meters. Allora, cominciamo con gli scoop. Eh, I nostri studi dimostrano che eh, i due individui, i nuovi due individui, si stessero muovendo esattamente sulla stessa superficie, nella stessa direzione e con la stessa velocità di camminata dei tre studiati da Mary Leakey. Quindi eh, la prima secondo noi importante scoperta è che possiamo ragionevolmente parlare di un unico gruppo sociale in movimento uh, unico, sincrono. The first important discovery is that our study show that uh, these individuals were moving on the same surface in the same direction and speed of the three individuals that were discovered by Mary Leakey. So we can safely assume 
and reasonably affirmed that the five individuals were part of the same social group. Ma ciò che lascia veramente stupefatti è che lì, diciamo, al momento della, della ripulitura delle impronte con, col, col qui presente Iurino, ci ha veramente tolto il fiato, è la dimensione delle orme di uno dei due nuovi individui scoperti. Eh, questa stampa eh, tridimensionale, questa stampa 3D, è in scala 1 a 1. Quindi questa è un'impronta di un piede, di un ominino vissuto 3 milioni e 700 mila anni fa e vi potete rendere conto anche voi stessi delle dimensioni, credo confrontabili con molte delle persone presenti in sala, del, del piede del, del, del qui presente. Uh, the most surprising aspect of this discovery Uh, that we made while dusting the footprints and we were breathtaking, it was breathtaking for us to discover this, is the size of the foot footprints left by one of the two new individuals. I would now like to show you this three-dimensional print on a one-to-one -one scale to let you have an idea of the length of the foot that was left 3.66 million of years ago. I nostri calcoli portano a stimare per questo individuo eh, una statura di almeno 1,65 m per essere cauti eh, e questo gli è valso il soprannome di Chui, che è il diminutivo di Chewbacca, che è un personaggio storico della saga di Guerre Stellari, eh, che trova molte affinità chiaramente con un nostro piteco vissuto nel Pliocene. Eh, questo singolo valore numerico, 1,65 m di statura, che può sembrare un numero banale, nasconde in realtà una serie di eh, ripercussioni scientifiche molto rilevanti. Our estimate led us to the conclusion that this particular individual was at least 1.65 meters tall, which has earned him the nickname of Chewie, short for Chewbacca, famous character in the Star Wars saga. The simple numerical value leads to a whole series of very important scientific repercussions. Allora, innanzitutto questo numero è il più alto valore di statura mai registrato per nostro Lopithecus afarensis, anzi, è la più alta stima di statura per qualsiasi specie di Australopithecina vissuta eh, di cui siamo a conoscenza finora. Eh, si tratta di una statura che voi stessi potete riconoscere come caratteristica di forme molto più derivate di ominini, come per esempio noi, Homo sapiens, 1,65 è una statura normale per, per le nostre popolazioni attuali, e che trova riscontro anche in alcuni nostri antenati eh, estinti, ma non troppo tempo fa, come per esempio Homo erectus. First, It is the single highest stature estimate ever registered of an Australopithecus afarensis, or of any kind of Australopithecus specimen. It finds some kind of equivalent only in the much more modern and derived species of hominins, such as the Homo sapiens, for which 1.65 meters is a regular uh, height, or the now instinct Uh, homo erectus. Uh, questo, da un lato, questo ci dice due cose. Da un lato smentisce, scardina una visione ormai direi obsoleta che vedeva la statura degli ominini crescere in modo lineare durante l'evoluzione umana parallelamente all'aumento all delle dimensioni del cervello. Questo è assolutamente falso perché qui abbiamo un, un ominino con un cervello di 500 cm cubici, alto quanto noi. Eh, L'altro elemento che, che, che viene scardinato è un elemento, diciamo, più vicino a, al, al grande pubblico, esterno all'accademia, e cioè l'idea che le australopitecine fossero tutte creature minute ed esili, un po' come Lucy, che è una nanerottola. Eh, qui noi vediamo che le Australopithecine, o almeno Australopithecus afarensis, poteva raggiungere stature mh, ragguardevoli. This on the one hand contradicts the commonly accepted idea um, 
especially uh, in the, you know, for the general public, that the Australopithecus were slender and slight creatures, and uh, that the size um, it also indicates that the increase in size has not been a linear phenomenon in conjunction with the, uh, with the growth of the brain throughout human evolution, uh, but has been subjected to important fluctuations. Eh, quello che colpisce molto poi è la differenza di statura stimata eh, all'interno del campione di Laetoli, cioè tra i cinque individui di Laetoli, i tre scoperti da Merilichi e i due scoperti da noi. Eh, tra questi cinque spicca l'individuo eh, gigante, diciamo, il nostro amico Ciui, seguito da tre individui di, età, di statura eh, compresa tra 1,30 m e 1,45 m, quindi da eh, G1 che avete visto prima, quello che cammina più a sinistra, che era alto approssimativamente 1,10 m. Uh, furthermore, what strikes us as more surprising is the difference among the five light holy individuals, uh, the three discovered by Mary Leakey and the two newly discovered, in the estimates of their height. The aforementioned giant individual, Chewy, is without a doubt the most peculiar one, followed by, the, by three individuals whose height goes from 1.30 to 1.45 meters, and finally by G1, a small individual, uh, the one overlapping his uh, fo footprints uh, over the, the other uh, individual. Uh, and he was only a little taller than 1.10 meters. Allora a questo punto è necessario modificare tutte le precedenti ricostruzioni delle australopitecine di Laetoli eh, basate sulle piste degli anni 70 che generalmente e anche direi romanticamente eh, raffiguravano di solito una coppia di australopithecus afarensis maschio e femmina col proprio piccolo al seguito. Eh, le nuove evidenze suggeriscono invece la presenza di un grosso maschio che è Chui, forse due o tre femmine e uno o due giovani. It is therefore necessary to change previous reconstructions of Light Holy's Australopithecus that were based on the trackways discovered in the 70s and usually showing a couple with their child. The new evidences suggest the presence of a large male, Chewy, maybe two or three females, <coughs> and one or two youths of the Australopithecus afarensis. Mi, mi avvicino alla conclusione eh, nella parte evitata ai minori, quella un po' più piccante, perché eh, questa taglia, questa differenza di taglia, che cosa ci può dire? Eh, la spiccata differenza di taglia tra gli individui di Australopithecus afarensis è probabilmente, ma direi quasi sicuramente, indicativa di un forte dimorfismo sessuale, cioè una forte differenza di dimensioni tra i maschi e le femmine. Um, now for the spicy part. <laughs> the striking difference in size among the five hominins is therefore probably but almost certainly a proof, the proof, of a marked sexual dimorphism among the Australopithecus afarensis. That is to say of remarkable morphological differences between males and females. Questo ha importanti ripercussioni sul piano dell'organizzazione sociale. Infatti, se noi guardiamo le scimmie antropomorfe attuali, che sono il nostro campione di confronto, eh, notiamo che da un lato abbiamo il caso dei gorilla. I gorilla hanno gruppi sociali composti da un grosso maschio che gestisce, beato lui, un harem di femmine. E le differenze eh, in, in taglia tra eh, maschi e femmine sono enormi. Il maschio di gorilla può arrivare a essere due volte, se non più, eh, le, le, le rispettive femmine in dimensioni corporee. Dall'altro lato abbiamo specie come eh, lo scimpanzé e, e il, il bonobo, per esempio, ma anche Homo sapiens direi, che hanno eh, dimorfismo sessuale molto più basso. I maschi e le femmine sono molto più simili tra loro e hanno comportamenti sessuali generalmente promiscui, quindi... Tutti vanno un po' con tutti, in sostanza. Um, this, this entails key repercussions on the organization of the social group. 
In fact, nowadays, modern apes that share similar characteristics, such as gorillas, are typically polygamous. A large male, good for him, manages a harem of more females, and there, uh, a gorilla males can be twice the size of female gorillas. Instead, species that have a less pronounced sexual dimorphism, such as chimpanzees, bonobos, or humans, are generally sexually promiscuous. I dati quindi a nostra disposizione ci permettono di ipotizzare, sottolineo è un'ipotesi, che Australopithecus afarensis fosse, quindi questo nostro antichissimo antenato, fosse una specie eh, poligama, direi poliginica, nel senso che un maschio probabilmente condivideva... Eh, The available data allow us to speculate that Australopithecus afarensis had social behaviors and mating strategies comparable to those of the modern gorilla, so he was polygamous. Bene, grazie. Io adesso passo la parola prima delle domande a uh, David Iurino della Sapienza che vi dice rapidamente due cose sulle tecniche che abbiamo utilizzato per, per lavorare alla Etol. The word now goes to my colleague David Iurino, David Iurino of the Sapienza University of Rome who is going to concisely provide you with some more specific details about the techniques that were used to study the footprints. Io ringrazio Marco per la parola, cercherò di essere veramente molto breve, cercheremo di essere molto brevi. Allora, prima di, di inoltrarmi nel racconto delle varie tecnologie che abbiamo utilizzato per questa ricerca, vorrei esprimere anche la soddisfazione del mio Ateneo, quindi della Sapienza Università di Roma, per il raggiungimento di questo importante obiettivo. E porto a tutti voi i saluti del professor Giorgio Manzi, che oggi non è potuto essere qui, è uno dei paleontropologi che ha eh, preso parte alla nostra eh, attività giù in Tanzania, e che tra l'altro è direttore della, della missione in Tanzania che prende il nome di studio e valorizzazione di siti paleontropologici e pliopleistocenici della Tanzania settentrionale, quindi dell'area di Olduvai e, e di Laetoli, all'interno della quale ricade anche questo progetto di ricerca e che ha avuto eh, quest'anno il riconoscimento del Ministero degli Affari mh, Esteri e della Cooperazione Internazionale. Good morning, uh, thank you. Before starting my short presentation, I would like to take this opportunity to express, on behalf of my university, La Sapienza in Rome, our satisfaction for this extraordinary scientific result. I am also bringing Professor Giorgio Manzi's greetings. He is one of the paleoanthropologists in our multidisciplinary team involved in the activity. Professor Manzi is also the director of the Tanzanian mission entitled Study and Promotion of Ply Pleiopleistocene Paleoanthropological Sites in Northern Tanzania, that is to say, Olduvai and Laetoli, which is the framework within which the research has been carried out. This year, the mission received an official recognition by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Come vi ha illustrato il collega Gherin, eh, il sito di, di Laetoli, un sito sia paleontologico che paleontropologico, di importanza internazionale. Questo è dovuto eh, tanto per la tipologia, la qualità del, dei, reper dei reperti fossili, quanto per la quantità, e in particolare eh, per le orme. Come il mio collega Gherin ha già detto, Laetoli è un sito internazionale famoso paleontologico e paleontropologico both due to its typology and the number of evidences found there, and especially footprints. Eh, attualmente queste, queste orme che si, si trovano impresse su questa paleosuperficie eh, si trovano coperte da uno strato di suolo che ha una, uno spessore molto variabile. Questo vale a dire che in alcune aree il, la, la paleosuperficie si trova a circa un metro di profondità, mentre in altre eh, noi troviamo le orme addirittura esposte in superficie. The surface on which the footprints have been left is covered by topsoil uh, of uneven thickness. In some areas, the paleo surface is almost one meter under set soil layer, whereas in others it's on the surface. Ora, l'esposizione di queste orme capirete bene che comporta dei rischi in quanto durante il tempo una combinazione di fattori come il calpestio dei grandi mammiferi africani oppure l'azione delle radici delle piante, di alcuni arbusti, combinata con fattori eh, meteorologici, la pioggia, il vento, il sole, hanno nel corso del tempo danneggiato alcune porzioni di, queste, di questa paleosuperficie. 
e quindi eh, per evitare l'ulteriore perdita di informazioni, perché la perdita, la disgregazione di questa superficie per noi equivale a perdita di informazioni, e abbiamo utilizzato, ci siamo abbalsi, e, e, oltre delle tecniche convenzionali di studio e di ricerca paleontologica e paleontropologica, anche di nuove tecnologie, e in particolar modo della fotogrammetria. This, this, uh, uh, fact that the footprints uh, sometimes are on the surface during the course of time and as a result of several factors such as the passage of animals, uh, plant roots, weather conditions such as rain, wind and sun and erosion has led to several portions of this paleo surface being damaged. To avoid the further loss, loss of data we have employed in addition to classic study methodologies new digital techniques and more specifically photogrammetry. La fotogrammetria è una tecnica eh, molto interessante perché consente di produrre dei modelli 3D eh, partendo da immagini fotografiche. E quindi sono state scattate eh, molteplici fotografie nel, eh, nel sito della superficie con angolazioni differenti e con inquadrature sovrapposte. Questo in modo tale da poi eh, inserire queste, queste immagini in specifici software che hanno consentito di montare, di montare insieme tutte le immagini e produrre delle, dei video e delle immagini tridimensionali ad alta risoluzione. This technique allows the creation of three-dimensional models from photographs. Consequently, several photographs of the surface have been taken from different angles with overlapping framings, using specific systems to keep the proportions unaltered. These photographs have been later processed and combined through the use of a specific software to create high-resolution 3D models. A tal proposito ci tengo a eh, salutare e a ringraziare la dottoressa Sofia Menconero che eh, si è occupata proprio di queste operazioni che vi assicuro non sono operazioni facili da eh, svolgere in luoghi così remoti. E I vantaggi di questa, questa tecnica sono innumerevoli in quanto eh, consente innanzitutto di avere un'istantanea tridimensionale di come si presenta questa superficie oggi. Quindi abbiamo immagazzinato, per così dire, archiviato in digitale le informazioni e queste informazioni del sito possono essere utilizzate o studiate e analizzate in maniera versatile e relativamente veloce con particolari software e gli output che possiamo avere sono diversi, l'utilizzo delle, delle immagini tridimensionali può trovare campo e spazio nella didattica, nella divulgazione o addirittura nella stampa 3D della, della superficie. The advantages of photogrammetry are many. First, it allows us to take a 3D snapshot of what the surface looks like today. And this snapshot and, of course, the information can be used um, for, several, uh, for several purposes. Uh, for example, to uh, create uh, 3D prints of the surface for education, for the dissemination of the results. Uh, so, in many different ways. I modelli 3D possono essere utilizzati anche per misurare e raccogliere informazioni anatomiche del, dei reperti e durante la nostra permanenza in, in Tanzania abbiamo eh, digitalizzato, scansionato anche la, il calco della vecchia superficie, quella degli anni 70, quella prodotta e studiata dai lichi, in modo tale da poter effettuare in digitale delle comparazioni, dei confronti tra le nuove e le vecchie impronte, in modo tale da intercettare eventuali somiglianze e differenze. Um, the plaster cast of the trackway that was discovered in the 70s by Mary Leakey being digitized as well, we were able to, uh, to compare it, to superimpose it, um, to, compare it uh, to compare the new with the old footprints, allowing us to identify and study in high detail their similarities and the differences between them. Elaborando questi dati, queste, questi, queste informazioni e dal confronto delle due piste siamo stati in grado quindi di stimare la statura, le dimensioni corporee di questi individui che io ho cercato, ho tentato di riassumere nell'immagine che adesso comparirà sopra di me e in cui si vede un individuo di grandi dimensioni seguito da un piccolo harem di, di femmine più gracili e da degli individui giovani e giovanissimi. Il tutto è inserito in una cornice, in, una, in uno scenario abbastanza drammatico e in cui ho provato ad omaggiare quelli che sono gli elementi naturali che eh, hanno dato origine a queste impronte. 
Uh, as previously said, we were able to infer from the available data further details, such as the size. Stagers tried much more with regard to the individuals under consideration. I have tried to summarize the results of the study in this illustration, in which you can see a big male followed by a group of smaller and weaker females, youths and children, within a scenario that pays tribute to the natural elements that were responsible for creating these footprints. Quindi per andare a conclusione, in questa immagine vediamo in primo piano una enorme nube di cenere che ha ricoperto il, il paesaggio, poi sullo sfondo tra l'albero e l'elefante eh, si intravede una colonna di pioggia, quindi l'acqua che ha intriso, ha bagnato eh, questa, questa cenere, i nostri lontani antenati che hanno lasciato la loro testimonianza e poi infine il sole questo, questo tramonto o quest'alba, a seconda del, dell'interpretazione, il sole che ha indurito e quindi ha lasciato per, per lungo tempo queste, queste testimonianze, tanto che noi siamo qui oggi, eh, alla modesta distanza di oltre 3 milioni e mezzo di anni, a poter ammirare e parlare di questa passeggiata, prima passeggiata antica e suggestiva. Grazie per l'attenzione. In... In the foreground, you can identify the huge cloud of ashes that covered the landscape. The rain in the background that wet these ashes, our distant ancestors who left a proof of their passage, and finally, yet importantly, the sun that hardened the ashes, thereby allowing us, over three million years later, to admire this primordial excursion that is the reason why we are meeting here today. Thank you. Bene, se c'è adesso qualche domanda, noi abbiamo ancora qualche minuto per voi. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questa conferenza stampa, Laura Marozzi e l'Ufficio Comunicazioni in primis, e, e, e i tecnici che ci hanno installato l'impianto di streaming. Grazie a tutti, al Rettorato che ci ha ospitato. Se ci avete domande, e se non ne avete, vuol dire che siamo stati bravi. Una. Il microfono, il microfono è attivo se premi il pulsante. Devi premere un pulsante. No, non c'è. Io volevo ringraziare Davide, Marco, Angelo e Mirko per l'esperienza, per l'emozione e per che sono andato con voi ecco. quest'anno in Carramba. a Osweiler. <ride> e poi per l'esperienza umana, professionale e soprattutto culturale. Insomma. E anche umana perché ci sono delle persone meravigliose. Ma dai, sono delle persone assolutamente. Vi invito ad andare a Osweiler dovete fare delle esperienze fondamentali. Un'altra cosa, perché magari tutti non lo sanno, come si sono conservate le impronte? Cioè c'è un motivo che io lo dico sì. che a meno sia chiaro per tutti. Traduci quest'ultima domanda. Um... I would like to thank the team for the emotions. I, I was there in the Olduvai Gorge and I would like to know how were the footprints preserved? Allora, le impronte le, di Laetoli si sono eh, conservate per una sovrapposizione contingente di una serie di eh, eventi collegati e eh, direi molto eh, fortunosi. Eh, ci troviamo in un'area eh, attiva dal punto di vista vulcanico, sono molti vulcani che già all'epoca ma ancora oggi eh, emettevano i loro prodotti eh, che si disperdevano negli ambienti circostanti eh, 3,66 milioni di anni fa un vulcano di cui in realtà non conosciamo ancora l'identità iniziò a produrre queste, queste potenti eruzioni eh, le, quali, le cui ceneri, i cui prodotti eh, ricoprirono eh, tutte le aree limitrofe Uh, L'intera successione stratigrafica di Laetoli è composta da tufi, da ceneri vulcaniche uh, compattate. Um, the, foot the footprints were preserved thanks to several fa uh, fortuitous factors. Um, uh, there, are many active, there were many active volcanoes and also at the time, and also now there are uh, many active volcanoes in the area, and 3.66 million years ago, a volcano, uh, still uh, we, we have yet to identify which one, 
started to uh, erupt and its ashes covered the area, creating different layers of ashes that preserved the footprints. Le circostanze però di preservazione delle impronte le dobbiamo collocare in un periodo climatico particolare perché probabilmente eravamo a cavallo tra la, la, la fine della stagione secca e l'inizio della stagione delle piogge. Um, the circumstances are also due of the preservation of the footprints are also due to uh, specific climatic conditions. We were uh, between the end of the dry season and the beginning of the uh, rain season. Questo vulcano, per ora sconosciuto, uh, iniziò a produrre una serie di, di sbuffi successivi di, di, di ceneri distanziati di qualche ora o, o pochi giorni. Uh, this volcano that we have yet to ident identify started to puff ashes in a very quick uh, succession, I mean, very rapid um, series. E queste eruzioni, questi sbuffi, furono uh, intervallati da brevi scrosci di pioggia, uh, di cui abbiamo tra l'altro testimonianza perché anche noi abbiamo trovato tracce fossili di gocce di pioggia sulla superficie. La pioggia bagnò la cenere, la rese umida, e questo permise alle impronte di formarsi, come se ci muovessimo sulla battigia. Um, these um, puffs of ashes were followed by short uh, rains, and they created a surface of wet volcanic ashes that allowed the footprints to be uh, impressed on onto the surface like if we were moving on the sand of a seashore. E qui però entra in gioco la chimica di quelle ceneri che mh, quasi unica al mondo, sono pochi gli esempi. Le ceneri vulcaniche, tutti i prodotti vulcanici di quella zona dell'Est Africa sono ricchi in carbonati, mh, come il, il bicarbonato di calcio che usiamo in casa. Eh, quindi cosa accadde? Il sole uh, subito dopo la pioggia fece evaporare l'acqua e la presenza di carbonati, la ricca presenza di carbonati in queste acque uh, produsse l'immediata compattazione della, della superficie, come se faceste evaporare l'acqua da un bicchiere di bicarbonato di calcio e vedeste precipitare il carbonato sul fondo del bicchiere. Um, the very unique chemistry of the ashes is also responsible for, was also, also responsible for the, um, for the preservation of the footprints. In East Africa, um, uh, the, the ashes were very rich in carbons. Carbonates. Carbonates, uh, in carbonates. And uh, also the sun um, made it possible for the water to evaporate and leaving the uh, stratum of um, carbonates behind, like when you put baking soda in a glass of water and then make the um, water evaporate. E l'ultimo colpo di fortuna è stata l'eruzione vulcanica successiva che ha coperto lo strato con le impronte, preservandole per sempre. And last but not least, uh, the... Um, Scusate, io eh, molto maleducatamente ho una diretta radio, quindi vi saluto. Lascio eh, David eventuali altre domande. Um, another uh, lucky strike was the volcanic eruption that followed and allowed the footprints to be preserved. Are there any demanded? additional questions? No, quindi ringrazio a nome di tutti per essere venuti e ci congediamo tutti quanti. Grazie mille. Thank you. <laughs>